ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் அட்வான்ஸ்ட் என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் அல்காரதம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளில் கொடுத்துருங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ அட்வான்ஸ்ட் என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் அல்காரதம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டேட்டா என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது டெஸ் அல்காரதம் பற்றி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் மேலே கார்ட் கொடுக்குறேன் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அட்வான்ஸ்ட் என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஓகே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபார் த என்கிரிப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் டேட்டா ஸோ எலக்ட்ரானிக் டேட்டாவை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்கிரிப்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ என்கிரிப்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது அந்த டெஸ்ஸுங்கிற வீடியோ அந்த டெஸ் அல்காரதம் வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும் பிகாஸ் அதில் நம்ம கிளியராக சொல்லியிருக்கோம் ஸோ எலக்ட்ரானிக் டேட்டாவை என்கிரிப்ஷன் பண்ணதுக்கான ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனை தான் அட்வான்ஸ்ட் என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு அல்காரதம் யார் எஸ்டப்ளிஷ் பண்ணால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுஎஸ்ஓட நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அதாவது ஷார்ட்டாக வந்து நிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்து இந்த அல்காரதம் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க இந்த அல்காரதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய இடத்துல வந்து வைட்லி வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அதே நேரம் இந்த அல்காரதம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கர் ஓகேவா அது எதை விட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக டிஸ்கஸ் பண்ண டெஸ் அண்ட் ட்ரிபிள் டெஸ் ஓகேவா டெஸ் அல்காரதம் அதே மாதிரி ட்ரிபிள் டெஸ் அல்காரதம் இது எல்லாத்த விடவும் ஸ்ட்ராங்கரான அல்காரதம் சரி இந்த அல்காரதம் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து பிளாக் சைஃபர் அல்காரதம் தான் சரியா இதில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பிளாக் பை பிளாக்காக தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து அந்த வந்து என்கிரிப்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இதோட கீ சைஸ் இதில் நம்ம கீ யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து கீங்கிறது இருக்கும் ஸோ கீ சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஒன் நைன்டி டூ பிட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம பிளாக் பிளாக்காக வந்து என்கிரிப் பண்ணும்பொழுது எவ்வளோத்துக்கு நம்ம பிளாக் என்கிரிப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்ஸ் ஸ்விட்ச் பண்ணுவோம் ஓகேவா அதாவது கீ சைஸ் வந்து ஒன் டூ ஒன் நைன்டி டூ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் பிளாக்ஸு பிளாக்கோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் ஓகே சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை பற்றி அதோட அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனை வந்து பார்க்கலாம் அதாவது இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கோனா ஒரு இன்புட்டாக எடுத்துக்கோம் ஸோ அதே இன்புட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் அவுட் புட் வந்து கொண்டு வருவோம் ஸோ அது எப்படி இருக்கும்னா என்கிரிப்டடாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதாவது ஒரு பிளெயின் டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறீங்க அதை வந்து உங்களுக்கு என்னது சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றி தரோம் அதுதான் என்கிரிப்ஷன் ஓகே ஸோ அப்படி மாறும்பொழுது அதுக்கு நம்ம ஏதாவது என்னது டெக்னாலஜி அதாவது ஏதாவது ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி தான் நம்ம ஸோ அந்த டெக்னிக்கு நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்ட் என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் அல்காரதத்தில் பிளாக் சைஸை வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்ஸ்னு வந்து செட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை நம்ம வந்து ப்ரீவியஸாகவே சொல்லிட்டோம் அப்போ அது என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்ஸை வந்து என்னது இன்புட்டாக எடுத்துக்கும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்ஸை இன்புட்டாக எடுத்துட்டு ஸோ நமக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்ஸுங்கிறது வந்து எனது ஒரு பிளெயின் டெக்ஸ்ட் அதாவது ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் ஏதாவது ஒரு என்னது சின்ன மெசேஜில் உள்ள இதாக இருக்கலாம் ஓகேவா அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம அதை தான் நம்ம இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்ஸ்ன்னு எடுத்து இப்போ நம்ம வந்து எனது கீ வந்து கீயோட சைஸ் எடுக்கணும் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் கீ எடுத்தீங்கன்னா டென் ரவுண்ட்ஸ் வந்து என்னது பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அதுவே ஒன் நைன்டி டூ பிட் கீ எடுத்தோம்னா டுவெல் ரவுண்ட்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அதுவே வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட் கீ எடுத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டீன் ரவுண்ட்ஸ் வந்து அதில் பெர்ஃபார்மேஷன் நடக்கும் ஸோ இப்போ ரவுண்ட் என்னது இந்த ரவுண்டு வந்து நடக்குதுல்ல ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்கும் அதாவது அந்த ரவுண்டு கீ அப்படிங்கிறது உண்டு அதாவது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ இனிஷியலாக உள்ள கீலேருந்து ரவுண்டு கீ அப்படிங்கிறத வந்து என்ன பண்ணிக்கும் அதாவது கீ ஷெடியூல் அல்காரதம் யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த ரவுண்ட் கீயை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின
லாஸ்ட்டு ரவுண்டில் மட்டும் அதாவது அந்த டீக்ரிப்ஷன் அதாவது அந்த என்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சு அந்த லாஸ்ட்டு ரவுண்டு இருக்குல்ல அந்த லாஸ்ட்டு ரவுண்டில் மட்டும் மிக்ஸ் காலம்ஸுங்கிறது வந்து என்ன இருக்காது இருக்காது ஓகேவா லாஸ்ட்டு ரவுண்டில் மட்டும் அந்த ஸ்டெப் மட்டும் இருக்காது ஸோ எதுக்காக இத்தனை ரவுண்ட்ஸ் இத்தனை ஷிஃப்ட்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த அல்கூரிட்டியை வந்து ரொம்பவே வந்து செக்யூராக வைக்கிறதுக்காக இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பிளைன் டெக்ஸ்ட் கொடுக்கீங்க இப்போ வந்து ஹலோ ஹாய் ஹவாரு இப்படி நம்ம ஒரு பெரிய இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குன்னா இதை நம்ம வந்து சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றும்போது ஏதாவது புரியாத ஒரு வேர்டு இப்போ ஆஸ் வாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு மீனிங்கில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வேர்டை மாற்றுறோன்னா அப்போ அது அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு டெக் ஏதாவது ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி டெக்னிக் தான் இப்போ இங்கே வந்து நாலு ஒரு ரவுண்ட்லேயே வந்து நாலு ஸ்டெப் கொண்டு வராங்க அதில் சப்ஸ்டியூஷன் பைட்ஸ்னாலே அதில் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறது அதாவது இப்போ ஒரு பைட்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு பைட்டை வந்து சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறது இப்போ ஏக்கு பதிலாக பிஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம எஸ் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா அதாவது இட் இஸ் இட் அதாவது பெர்ஃபார்ம்டு யூஸிங் ஏ லுக் அப் டேபிள் ஆல்சோ கால்டு எஸ் பாக்ஸ் எஸ் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது சப் லுக் அப் டேபிள் அதாவது சப்ஸ்டியூஷன் பைட்ஸுக்கு அந்த இதை வந்து எஸ் பாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து பைட்டை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஷிஃப்ட் ரோஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டெப்பில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேம்லேருந்து நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அதாவது ரோ வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ரோவை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணாது மற்றபடி செகண்ட் ரோ வந்து ஒன்ஸ் டு த லெஃப்ட் லெஃப்ட்டுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணும் தேர்ட் ரோ வந்து ஷிஃப்ட் ட்வைஸ் டு த லெஃப்ட்டு டூ டைம்ஸ் வந்து லெஃப்ட்டுக்கு வந்து எனது ஷிஃப்ட் பண்ணும் ஃபோர்த் ரோ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வந்து எனது லெஃப்ட்டுக்கு வந்து எனது ஷிஃப்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த வேல்யூஸ் வந்து அதாவது சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே அந்த ஒரு பிளேஸ் வந்து எனது சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அப்புறம் மிக்ஸ் காலம் ஓகேவா மிக்ஸ் காலம்ங்கும் பொழுது அது வந்து எப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மாதிரி ஓகேவா இந்த ஸ்டெப்பில் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து காலமை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் வித் அதுக்குன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும் அப்படி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மேட்ரிக்ஸ் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி அதை வச்சு ஒரு ரிசல்ட் கொண்டு வரும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை வந்து நம்ம என்னது லாஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அகெயின் ஆட் ரவுண்டு கீ வரும் அடுத்தது வந்து எனது இந்த நாலு ஸ்டெப்பும் திருப்பி திருப்பி வந்து எனது அந்த என்கிரிப்ஷன் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ என்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கும்பொழுது அதில் மொத்தம் எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து டென் ரவுண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் கீ அப்படிங்கும்பொழுது நமக்கு டென் ரவுண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் பெர்ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ டென் ரவுண்ட்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்டியூஷன் பை ஷிஃப்ட் ரோஸ் மிக்ஸ் காலம்ஸ் ஆட் ரவுண்ட் கீ இப்படி வந்து நமக்கு என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த லாஸ்ட் ரவுண்டில் மட்டும் மிக்ஸ் காலம் வந்து ஸ்டெப் வந்து எனது இருக்காது இதே மாதிரி டீக்ரிப்ஷனுக்கும் பெர்ஃபார்ம் ஆகும் டீக்ரிப்ஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்வர்ஸ் சப் பைட்ஸ் அதாவது இன்வர்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் பைட்ஸ் இன்வர்ஸ் ஷிஃப்ட் ரோ இன்வர்ஸ் மிக்ஸ் காலம் எல்லாமே வந்து இன்வர்ஸில் வரும் ஸோ அதை வந்து அப்படி செய்யும்போது இன்வர்ஸாக பண்ணும்பொழுது அது வந்து டீக்ரிப்ட் ஆகும் ஸோ டீக்ரிப்ட் ஆகும்பொழுது அகெயின் நமக்கு வந்து எனது அந்த ஒரிஜினல் மெசேஜ் வந்து என்ன ஆகும் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அட்வான்ஸ்ட் என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் அல்காரிதம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதாவது அதாவது ரொம்ப செக்யூருக்காக நமக்கு வந்து இத்தனை ஸ்டெப்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு எனது ஈஸியாக வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து கிளியராக வந்து உங்களுக்கு எனது புரியறதுக்கு வந்து ஸோ அந்த பிக்சர் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து எனது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ மற்றபடி அதை வந்து டீப்பாக பார்க்கணும்னா நம்ம வந்து அதை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் வெல்கம் ஜீனஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப